兄弟。兄弟，张兄，你怎么来了？啊，我来看看，你说的大汉第一美人，到底长得什么样子？没错，她的确是大汉第一美人。哎，休要胡说，在你我的心里，大汉的第一美人当然是强儿了。张兄，我提醒你，一会儿见到昭君公主，情绪不要太激动了。哼，在这个世界上。除了强儿，没有谁能让我心动，更不要说激动了。强。哎，大人，大人，你怎么了，大人？大人原来王将军是陛下派来的重臣，也是宁胡胭脂的族兄啊！大单于说的没错，小女在成为父皇义女之前，一直在南方老家生活，与王将军同族。哦，那也太巧了！王将军，要是按汉家的风俗，你我怕也该是沾上亲了吧？哦，王顿不敢。我的帐子到了，还请大单于帐中一叙。好，王哦，族兄请。好，请。宁胡胭脂，我要去另外一个帐子看望我的朋友。你们先请吧。嗯，请。真的，真的像一场梦。张大哥，真的没想到会在这里遇见你。王顿没有告诉你。他说，到了这里会给我一个意外的惊喜。原来就是你啊！顿弟，真是个有心人。你相信这都是上天的安排吗，张大哥？你还记得月下老人的故事吗？月下老人可真厉害。强儿，我张子贤一定要把你救出去。即使有一天打到单于亭，要是那样我，我还不如现在留在这儿。为什么？只要我去对大单于说，让我留下来，这样就可以避免战争。要不然，我的族兄们又想打仗了。只要一打仗。就还会死人。为了你，我不怕打仗，我不怕死。想不到张大哥一介书生也喜欢去打仗来了。巧儿，你错了，我不是喜欢打仗，是因为我宁愿你现在马上和王顿成亲，也不能眼睁睁的看着一个最美丽的汉家女要嫁给一个匈奴人。你是说云呢？对。诗云呐、啊，我们一路艰辛，能如期到达这里，云呐、啊，功不可没呀。嗯，这女子如此烈性，又如此痴情啊！在云娜心中，原本有一块铁，这一路下来，那块铁渐渐融化了，到最后，为了成全汉匈和亲。那块铁化成了似水柔情
和王顿，从心里面感激他。我也希望他单于能厚葬于他。你放心，我会的。我还想求祖兄一件事。好，大单于这样称呼，我愧不敢当，请讲。我说的，正是这件事。张大哥，你误会了。如果说当年是强儿赌气进宫的，那现在就是我自己要嫁给大单于的，就像强儿想嫁给怀哥一样。怀哥，想想怀哥，他有多惨呢、啊？他就是，就是在这里被。现在只要说起打仗、杀人，我就想哭。人有多蠢，干嘛要你杀我？我杀你，杀个没完的。顿哥杀人杀出了名堂，怀哥看着眼馋也去杀人，结果被人杀了。这张战矛书，我一直带着。如果没有打仗，也不会有这些东西。人就不用走那么远的路，也不用写信了。大家天天见面，见面说该多好。其实，呼韩爷大单于他也是个智勇双全的人，他也不喜欢打仗啊，不然他也不会这么大老远的跑到长安去，更不会归顺大汉，也不会和大汉和亲。而我呢，我也只是尽我所能，让战争不要再这么没完没了的打下去罢了。其实，其实也许我起不了什么作用，可是只要有可能。我就希望原本应该可以认识、可以成为朋友的人，不要再打起来了。这样，怀哥和顿哥也不用去打仗了，强儿也不用离开自己的家乡。可是，强儿，你想过没有，以后在匈奴的日子会是什么样子？张大哥，你不是已经经历过了吗？你怎么知道的，顿哥？他说，你正好充军到这塞北之地。是啊，我过的真的不是人过的日子。可是苏大哥并不像其他人那样，他却帮助了你。你想想看，他帮助你是为了什么？这也是王顿告诉你的。你们两个又在说我什么呀？没什么。只是在说以前，说打仗，就这些而已。啊，呃，你跟那个呼韩爷大单于都聊什么了？走，也没聊什么。只不过他一见我，就一口一个族兄的叫着，那么一大把年纪了，我哪受得起呢？那怎么了？按辈分论，你就是他的族兄。哎，强儿，这还没离开边关呢，这胳膊肘就往匈奴人那边拐了。匈奴人怎么了？以后你们去看我，还得经过匈奴人同意呢。哎，我是你张大哥，他是你族兄，他敢不同意吗？哎<笑>，我看到有很多王子跟他一起来。哎，你看到的还不到一半。大单于一共娶了五个胭脂，强儿不过是……别在我面前说这些，我不爱听。张大哥。顿哥，我，嗯，我想去看一下怀哥。你是说，也好，大单于奔波劳顿，我已经安排他回大帐休息了。迎亲的大宴晚上才可以开始。哎，那我们现在就去吧，我怕以后机会不多了。实在是让我觉得无地自容，愧对苍生啊！强儿，怀哥，对不起你，对不起父母，也对不起家乡的父老。为了还能见到你，在这里苟活着。
可现在我完全失望。强儿，我走了，别忘了怀哥。他们怎么还不回来？哦，父王，你不用担心，我刚才去问过了，他们去找一个人，两个时辰就回来了。两个时辰，现在差不多了。你知道他们要去见的是什么人吗？啊，父王，我听他们临走时在议论一个叫怀哥的人。这个怀哥，我敢肯定，一定是宁胡胭脂以前的意中人。哪个年轻姑娘出嫁之前，没有过自己的意中人呢？聪明的举步车，你现在变成傻子了吧？但是我可听说了，这个怀哥就是跟咱们匈奴人打仗时候战死的。什么？这又怎么样？他会找大单于报仇吗？如果真是这样，他早就可以下手，何苦要千辛万苦跑到这儿来报仇？父王，哎。怀哥吓得看走了眼，你说呢，顿弟？也许是怀帝泉下有知，显灵显身吧。时候不早了，大单于一定等急了，我们回去吧。啊，走吧。军模车弟弟，嗯，你看你，说的那些话，让父王心里多不舒服。我只不过是把我知道的事情如实的告诉了父王，对吧？要父王多些心眼罢了。你呀、啊，总是不相信别人。父王，父王，嗯，这里真好玩啊！好啊，好玩就好啊。原来你们都在这儿啊！王将军说了，今天要请大家喝酒呢。哦，是吗？好啊，哈哈哈哈哈。啊。哎，你怎么哭了？呃，我，我没有啊。还不承认？嗯，肯定是要离开祖兄了。心里舍不得，难过的哭了是吧？祖兄啊，你带来的酒够不够我们喝的？嗯，开个玩笑，一滴酒和一车酒，包含的意义是一样的。好，酒够不够喝？等一下就知道了，请吧，祖弟。好，王，哦，祖兄请，请。
翻过这座山，就是匈奴人生活的地方了。我知道。强儿。嗯。我听族兄这么叫你，什么意思？没什么别的意思，只是你孩子普通的称呼而已。哦，我觉着很好听，以后我也这么叫你。嗯，好啊。身为大单于，我呼韩野统治下的所有匈奴人，已经十五年没有跟汉人作战了。也就是说，在这十五年里，我和我的人马没有伤害过任何一个汉人。大单于为什么要跟我说这个呢？不为什么，就是想让你知道，我是大汉真诚的朋友，现在更是大汉的女婿。这些我都能看得出来。哦，对了，还有强儿。啊，什么？我还想告诉你一件事情。你是不是想跟我说，以后你不和汉人打仗了？哎，这个不用说了。那有女婿去打岳父的。那是什么呀？是你，强儿。你这么好的一个姑娘，很美，很聪明，很可爱。我很喜欢，大陈鱼，这些你都说过了。我要说的是，强儿，你这么好的一个姑娘，对我胡寒爷来说，也许太年轻，太漂亮了。你，你这是什么意思？我想说，强儿，如果你觉得跟我不合适，你可以离开。大陈鱼，我……你听我说完嘛，强儿，我可以把你送到你想去的任何地方。而且不会告诉任何人的。我呼韩爷，宁愿听着美丽的小鸟，在远处的树上，对着我高兴的笑，也不愿意看到它在笼子里悲伤的哭。你明白吗？明白。不过我也要告诉你，大单于，我和你在一起是快乐的，一点也不感到悲伤。真的吗？不喜欢你，我会告诉你的。那太好了，快乐的小鸟。那我就每天高兴地唱给你听。好极了。强儿，我还想求你一件事。嗯，你说。将来，我们应该还有一只美丽的小小鸟。大单于，一定会有的。哼，多么好的消息啊！我现在就给他起个名字——伊土之牙师，怎么样？伊土之牙师，就是快乐的小鸟。这个名字太美了。嗯。他既是匈奴人，又是汉人。你知道我们匈奴人有个歌谣是怎么说的吗？嗯。美丽的小鸟，自由的飞翔，因为没有长城，可以把天空分开。真是太好了。那我接着跟你说。嗯。天上的小鸟，无忧无虑，跟着母亲，拍打着稚嫩的翅膀。天天在歌唱，真是太好了。<笑>我王怀对奸发誓，不管将来强儿认不认我，我绝不会让我心爱的女人到这荒漠的地方。两位兄长，昭君就此别过了。强儿，张大哥和顿哥不在你身边，你自己多注意点啊。张大哥，你放心吧，我会想着你的。顿哥
，你要多保重。强儿，顿哥不在你身边，你自己一定要照顾好自己啊！有什么事情的话，马上派人通知我，我会火速赶到你的身边。大单于婷离边关不足两百里，到时候你随时可以去看望强儿的。哦，对了，顿哥，我还有一件事情要麻烦你，这是我昨天晚上。写了一封信，如果有信使来，请他转交给父皇。强儿想陛下了，没有一天不在下。大单于，大单于，啊，祖兄，强儿，上车吧。两位哥哥。这一次呀，我一定要把呼韩邪的迎亲队伍截在艾敏河的南岸，然后再反过身来去攻破大单于亭。到时候，漠南漠北就都属于图奇枯图单于您的了。<笑>这就是我们养兵千日，与呼韩邪做最后的决战。看得出来，图奇枯图单于这一次格外有信心。那是因为，王怀完全站在了我们这边。他发誓要从呼韩邪手中夺回他心爱的姑娘，所以他答应我们与我们并肩作战。哎，真的吗？他不是口口声声说不与汉人交战吗？哼，真要是打起来，谁还能分清谁是匈奴人，谁是汉人？<笑>坐一会儿。啊！看着父王，幸福吗？幸福，幸福。去跟他说几句话去，快去。啊！父王，大侄子，给我唱支歌吧。好。乌兰嘎鲁秋瓦，你说的一点。你看父王多高兴。你的心上人是谁？你。丹<笑>之牙斯，来，饿、哦。哎，孩子们，你们的眼睛会掉出来的。父王，父王，父王，父王，父王，父王。银狐胭脂很美，是吗？是。以后你们也可以娶汉家的姑娘做你们的胭脂。只要我们与大汉一直和好，也会有汉家的姑娘嫁给你们的。我也能吗？现在还不行。为什么不行？哼、嗯，你这个样子，你娶来的胭脂会揍你的。<笑>我觉得宁湖胭脂最好，她不会揍我的。<笑>你的眼力不错，我的小儿子。我觉得她是最好的，不会再有更好的了。好、哦，哼，天哪！早晚有一天你会杀了我，一定要杀了你才行吗？哥，哥啊，昨天晚上我做了个梦，啊，梦见张军公主是假的，怎么是假的呢？你睁眼看看。是啊，但她毕竟不是真的公主嘛。你这个人怎么老问这个问题、啊？哼，我脑子就是转不过来嘛。哎，巨魔车，我的好弟弟，你这个人啊就是这样，有时候高兴的要死，有时难过的要命。你说你什么时候才能不这样感情用事？哎呀。我也是为咱们匈奴担一份心嘛。好了，大喜的日子，高兴点，上走。
中间的那个大帐，就是胡汉爷的。我们是男人，我们应该保护你们女人。你为什么不让我们去？可是你们还不是大人啊！我也要保护你，宁胡言之。那边，走、哦。别、哎、呀！啊！啊！你好，你好！啊！哎呀！谢谢你，丹之雅子。可是，你们要听你们父王的话，外面很危险的呀。我们是男人，我们不怕。对，走！你们回来！你们回来！丹吉亚斯，丹吉亚斯，放开我！快，跟我回去！我是男人，我不怕！丹吉亚斯，丹吉亚斯，丹吉亚斯，丹吉亚斯，丹吉亚斯！丹吉亚斯七孤图，是巨魔车兄弟，多年不见了，哼，这下你可完了。巨魔车兄弟，快把我放了。好啊，要不要再把我的马借给你？啊、太好了。嗯，为什么这样对我？我们是兄弟啊！现在你才觉得咱们是兄弟了？哼，好多事我也没有办法，因为芝芝是我的父王啊。那胡寒爷还是我的父王呢。哎，巨魔车兄弟，我从来没有打过你的父王，是不是？自从我父王死了之后，我就从来没有和你们交战过，对不对？我为什么要恨我的季侯山叔叔呢？哼，那今天晚上呢？嗯，今天晚上到你季侯山叔叔这儿来干什么？我要杀那个汉人，可是我没有成功。你说的是宁胡胭脂？是啊，他是大汉的掌上明珠，是吧？杀一个女人，就能为芝芝叔叔报仇吗？这跟报仇没有关系，这是为了匈奴。巨木车兄弟，我想，你也不太喜欢什么和亲吧？和亲，我觉得很好啊。他们给我们很多东西，还有美女。他们要是跟你和亲，你就不这样说了。很多事情你不明白。据我所知，你最聪明。
季侯禅叔叔最喜欢的就是你。哼，你看出什么了？难道你没有看出来？你得到的这些好处来得太容易了吗？还有那个公主，刚才我见到她了，她的确很美丽。对啊，那是大汉第一美人。你不觉得这好的有点过分了吗？那你说，大汉把公主嫁到这儿来干什么？很明显，那个女人什么都不用干，生个孩子，而且是个男孩就足够了。是这样，那个男孩将来做成大单于。半个汉人呐、啊，你想过这个没有？这个我倒没想过。你的确比我聪明，那我应该告诉他们呀。你别傻了，你的父王、你的哥哥全被汉人给迷住了，他们是不会听你的话的。可你怎么会知道这么多呢？我什么都知道。你刚才不是说了吗？我很聪明，其实你也很聪明。也许有一天咱们能在一起，也许有一天我能为你做点什么。放我走吧，杀一个真正为匈奴做事的人，对你有什么好处？等着，阿斯。把他护紧了就没事了。这和你没关系，一定是通缉孤独的人干的。我看见一个家伙，很像通缉孤独。巨木车追上去了。看来，通缉孤独真的害怕我们与大汉和亲呢。是啊，连他自己都出马了。父王，父王。那个人是突骑孤独吗？不知道啊，你追上他没有？我追了，可他们有四五个人，马还被他们抢走了。怎么会这样？丹提亚斯怎么了？你弟弟，他已经死了。丹提亚斯，你不会死的。你不要难过，我知道。但这亚斯是你最喜欢的主题，可是他已经死了，都是因为我，都是因为你，对吗？天哪，我的弟弟，他才十岁。为什么不发第二件？啊，你不是很有本事吗？能连发三件吗？我看见你第二件已经搭在了弦上，可你为什么不发？可你这个该死的并没有告诉我，那个人是个汉人。我说过，绝不和汉人交战的。他嫁给了匈奴人，就是匈奴人。你们汉人说的不是很好吗？嫁鸡随鸡，嫁狗随狗吗？那你应该告诉我，突骑孤兔，你骗我！我怎么了？就算是吧，我也不怪你。我答应你的事儿还算数，这次就算是你最后一次帮我了，阿多姆，你走吧，带上一百人，走得远远的。走？你现在赶我走？哼，我也不会走。为什么？为什么？我喜欢的那个姑娘，已经不在那儿等我了。你这是什么意思？什么意思？突骑孤兔，你听着，我喜欢的姑娘，就是胡寒夜的新胭脂。可那女人是皇帝陛下的公主啊，是你们大汉最美丽的公主，不是吗？见到她的人都这么说。哼，我不管你怎么说，我只知道她就是我的强儿，我天天想的就是她。要是这样，我说话算数，我去把她给你夺回来，现在就去。怎么可能呢？除非杀掉胡汉野，那就杀掉胡汉野。汉军会跑来保护他的，我们可以一起收拾他们，没有关系。你可以不去，我们去，那还不是一样？哎，我们总得把那姑娘给你夺回来呀、啊。
一定要把他夺回来。巨魔车王子，你听，大汉公主发怒了，已经垒起了战鼓，他们一定是要攻城了。走。巨魔车王子，大汉公主一行这一夜动得可真够呛啊！他们宁可冻着在地上跺脚，也不来攻打我们。将塞北的城关。左关交给雕桃莫高管辖，右关交给举墨车管辖。快，立刻把城门打开！是忘恩负义的逆臣举墨车，给我滚出来！大胆狂徒，谁人敢辱骂本王子？大汉边关守备军，镇关大将军王盾。王将军，那我可就后悔为你开这城门了。后悔？现在后悔恐怕来不及了吧？哼！你以为你进了我的右关，你还能出得去吗？我出不出得去右关，先问我手中这把剑。哼！我奉陪。住手！大汉皇帝尚方宝剑在此。谁敢违抗圣命？巨魔车叩见昭君公主。巨魔车，你叫错了，我来到这里就是宁湖胭脂。宁湖胭脂。巨魔车，我只问你一句，为什么不开城门？儿臣不知胭脂驾到。撒谎！我在来这里数天之前。已经派人送了数十车粮种，以及绸缎，难道你没有收到吗？儿臣确实收到了，可收到的，并非粮种。不是粮种是什么？收到的，是一腔虚情假意。放肆！匈奴人向来以憨直爽快为美德，说话从来不拐弯抹角。你有什么话就直说吧。好，那我就直说了。宁湖胭脂也许有所不知，但你的手下未免欺人太甚了。藐视本王不说，先前送来的十车粮种。无一不是假的，假的，对，这不可能。在临出长安之时，我和父皇一车一车验的货，怎么可能有假？好，那就抬来看看。来人呐，走！宁湖胭脂。还是自己看看吧。这，这是怎么回事？这十车两种运来的时候，我还是很高兴的。这种掺沙子的两种，让我对你们大汉很是失望。这不可能，一定是你的手下故意捣鬼。王将军，难道你还怀疑本王不成？可是我们一路走来，从来没有出现任何差错，为什么到了你右关，偏偏出现意外？好了，别争了，争来争去难辨真伪。既然我们大家都是一家人了，就不用分什么伯仲。从我们带来的十车两种中，再挑选一半送给他们吧。是。住住住住住住住住住住住啊！住。就就好。
还请您回胭脂进去休息吧，待儿晨宴会以后再向您禀报。不，我要在这里等梁车过来，亲自验过货以后再去歇息。儿臣说过，相信您回胭脂。公主殿下，梁总到了。哦、谢下时代，我要亲自验货。银川地区最好的两种，之前的实车也全是如此。岂有此理！此乃有损我大汉声誉之事，我一定要查个水落石出。山柱子，你过来。小的叩见公主殿下。山柱子。你过来看看，这到底是怎么回事？这是当地的沙土，何以见得？本地多见风沙天，所以沙土干燥、粗糙且晶莹；而长安的沙土因雨水多，又少风沙天气，所以沙土湿润、细小，呃，土质并无太大的区别。有道理。哼，这又能说明什么呢？这说明是有人半路动了手脚。至少是刚刚进入沙漠的时候才做的坏事。为了我大汉的声誉，山柱子，具体在什么地带？你一定要查个水落石出，不得有误。遵命。给我冲啊，兄弟们，上啊！啊！啊！啊！啊！回事，报告公主，抓住一名可疑人。云娜，你怎么把突骑孤独的人带来了？儿臣想不到宁湖胭脂居然能识破他是突骑孤独的人。让你更想不到的是，这个人准备一把火烧了你的大帐，以此挑起事端。突骑孤独是我表兄，在他落难的时候，我举魔车对他也不保。我相信他不会下毒手。快，快走！叫，说，是谁派你来的？我说。我跟你叫郎中来吧，好吗？不用。这点小伤，养两天就没事了。流了这么多血，怎么能一下就好起来呢？好。哎，我知道，你们这儿有一种草药，治疗这种剑伤啊，特别的有效。你身为汉人，你是怎么知道的呢？啊！山柱子叩见公主殿下。山柱子，事情办好了吗？都准备好了。我们把所有的两种又重新筛选了一遍，又装出五车送给了举墨车。那举墨车高兴的像个孩子，说要亲自来向公主殿下谢罪呢。嗯昭君公主，一切都准备好了，随时可以出发。哦，您回胭脂请留步，待儿臣举行了百羊宴以后，再为您送行吧。不必了，呼韩爷大单于已经来信告知，说迎亲的队伍已经到达艾米河畔了。我看我们还是赶紧上路，免得误了迎亲的日子。好，那也好。儿臣真是罪该万死，没能及时为您打开城门，反而还让您蒙受巨大的损失。
，这帐外有一百鼎新的帐篷和一百匹凉州马，就算是儿臣给您请罪了。你的好意，我心凉了。啊、公主，公主，公主，公主，公主，公主，这怎么回事啊？还不是在城外待了一夜冻坏的，昨晚咳嗽了一夜，他就是不想供打你们。他要是有个三长两短的，我举魔车，罪不可赦。公主，公主，来，啊，哥，宁胡胭脂，你怎么来了？啊，我想一想，还是不放心，所以决定亲自送宁胡胭脂到父王那里。嗯，哥哥担心的对，弟弟我险些酿成大错了。王将军，宁胡胭脂怎么样了？郎中开了几副药，可偏偏少了一味。那是哪一味啊？鸡鸡草。这我知道。这味药清热解毒，很有效。哎，王将军，嗯，你要去哪儿？哦，我到山上去看看，能不能找到这种草。将军，这一带可以说是非常荒芜，很难找到。我知道，试试看吧。今晚我们就在这河边扎营了，等宋钦的那边有消息了再走。是是。哎，父王，这是什么河？这么长，这么大呀？这叫爱敏河，我的儿子。父王，你要接的新胭脂，是不是就在河的那边等我们呢？昭君公主一路艰险，已反悔和亲之事，这不可能。我对这一带比将军您熟。怎么了？受伤了？小树枝划了一下，好，那我们回去吧。嗯嗯，大展云请。不喝。大单于呼喊爷，难道你怀疑昭君公主的心吗？药已经煎好了，我给公主送过去。你还是不信我，云娜，别怪我，谁也不怪。王将军，这宁胡胭脂的病怎么样了？喝了云娜给他熬的药以后，病情已经好多了。可是最近他水米未进，如果这样赶夜路的话……哎，还有啊，这攸关城外，多是戈壁沟壑、山林峡谷，地势险恶。如果遇到伏击的话，后果难料啊。对啊，要是在夜间行路的话，恐怕危险会更大呀。所以依我所见。今天晚上是无论如何不能出城的。那呀
，昭君公主自幼便固执任性，她更是一个尊约守信之人。如今听说呼韩邪大单于已经在艾敏河畔等候，她更是心急如焚。如果今晚不让她出城，那……哦，不知二位有没有什么两全其美的办法？哪儿没有，我倒有个办法。公主，你瞧你这汗流的，今天都打湿三件衣服了，这身子虚弱的，不如今晚就安安心心睡一觉，明天再上路也不迟啊。不行，我已经让云娜去准备车了，大单于还等着我呢。哎，哎，哎，他怎么还不回来？不行，这样做太冒险了。就是啊，云娜，你别忘了，你可差一点就成了我们家的六胭脂，怎么能轻易让你冒这种险呢？快别提什么六胭脂，就是为了夺回这六胭脂，让我云娜做了多少对不起公主的事。要不是公主的宽厚和仁爱感动了我，我云娜今生今世不会明白这个道理的。一句话，为了大汉和匈奴如愿和亲，我云娜愿意冒这个险。恐怕也只有这个办法了。王将军，难道你忘了对云娜说过的话吗？好吧，即便采用云娜冒险的办法，也不能让对方看出一点破绽，须得想出一个万全之策。王将军，云娜恳请你，先不要告诉公主。再病了，我已经感觉好多了。想喝水吗？我饿了。饿了好啊，给，趁热吃了吧。哎呀，羊棒骨还热着呢，真香。看来你的病啊，还真好了。你这个书童不会又要变戏法吧？书童？是啊，你不是都龙旗家的书童吗？昭君公主记性真好，这个是我昨天晚上烤了一夜。在这里一直捂着呢。哎，你刚才叫我什么？昭君公主，我喜欢你这个汉人名字。我想在见到父王之前，再叫你几次。为什么？因为我第一次见到你的时候，就喜欢你，崇拜你。过几天，你就要和我父王完婚，那时就是真正的宁胡胭脂了。我再也不能这样叫你了。雕堂莫高。你现在的任务是保护我的安全。昭君公主放心吧，像你这样美丽、真诚、勇敢的女人，但凡是男人见了，都会奋不顾身的保护你的。
撤。王将军，我想问你一句话。好，你说吧。我，我以后能叫你栋哥吗？钱儿这么称呼过我。还叱咤风云的大将军呢，怎么像个小女孩一样，一点男人的勇气都没有？没错，钱儿以前也这么说过我。好，云娜，你愿意叫就这么叫吧。那我可要大声叫了！哎，现在别叫，别让别人听见。大家注意，前面是个山谷，尽快冲过去！撤，叫，哥，你怎么才来？嗨，我是确保万无一失才来的。放心吧。嗯，啊，牛红胭脂好像是好多了。那当然了，雕桃莫高，一根羊棒骨就把我给救活了。早知道我昨天就吃它了。王将军和云娜他们呢？哦，他们呀、啊，他们好像还有些事要处理呢。放心吧，等天黑之前，他们一定追上来。哦，昭君公主，你放心吧。
云娜，你放心，等敦哥护送完昭君公主之后，一定会来看你。